bueno chicas y estas son mis compras de prichos se las voy a mostrar lo que estuve comprando primero fue este rebanador de aguacate no lo he usado voy a hacer un video poniéndolo a prueba y yo les comento si sirve o no sirve verdad pero sí me gustó a mí me gusta mucho la cocina entonces pues lo compré para ver si funciona pero si funciona yo les aviso en el video que voy a hacer otra cosa que estuve comprando también es esta hermosa hojita para poner mis anillos, mis aretes en la noche que me duermo. Y sí me gustó también. Y estos hermosos portabelas que la verdad están bien bonitos. Iba a agarrarlos en color blanco, pero me arrepentí, los agarré en color gris. Y estoy encantada con ellos, se me hacen bien bonitos, solamente me falta ponerle las velas, pero están bien bonitos, ahí las tengo, ya después se los muestro con las velas. Y otra cosa que estuve comprando son los portavelas color rose gold, les digo que este lo compré en otro prichos y se ve diferente el color y este lo compré en gran patio de pachuca la Walmart que está ahí, estos están este y este están más fuertes pero ya puestos los tres no se notan tanto bueno, esas son mis compras por el momento de Prichos espero les gusten, compartan les den like, muchas gracias bueno chicas y estaremos decorando la mesita del centro de aquí de la sala con cosas de prichos y cosas de Walmart. Lo primero que pondremos, bueno abajo tengo una manzana y una pera de Coppel y una velita de Baden Body Works. En la parte de arriba vamos a poner esta velita que es de Walmart, son de las velas que estaban en oferta, no sé si recuerdan. Esa vela me costó 90 pesos y pues huele más o menos, no, no huele mucho, pero huele más o menos. Y otra cosa que estaremos incorporando es esta charolita. Esta charola la compré en oferta en 25 pesos, ya no tiene la, no tenía la agarradera de acá, pero era la última que quedaba, entonces... Pues así me la traje, dije no me importa, así me la llevo, pero no le he podido quitar la otra parte. Pero esa es la charlita que vamos a estar utilizando y también las que son de prichos. Como pueden ver están bien, bien bonitas, son estas, es la jarrita con ese arbusto que la verdad me encanta cómo se ven. Y vamos a estar colocando esta aquí. Y esta otra que es el otro modelo. Esta la vamos a estar poniendo ahí. Y miren las dos se ven bien, bien bonitas. Esas me gustan bastante, bastante como se ven. Y tengo esta de acá. Esta la estuve comprando en Walmart. En liquidación y me costó creo que 65 pesos. Pero la verdad se me hace bien, bien bonito. Me gusta mucho, mucho, mucho. Y ahora al lado estaremos colocándole lo siguiente. Estaremos colocándole esos portabelas de prichos que acabo de comprar. La verdad que están bien bonitos. No sé ustedes qué piensen. Y esto luciría así. No sé si les gusta o no les gusta. O qué piensan. Eh, ustedes me pueden dar ideas. O también tengo la otra plantita. Ahorita se la voy a poner. Y ya ustedes en los comentarios me dicen cuál les gusta más. Permítanme. Le quitamos esta. Y le puedo poner esta y puedo poner las tres. O así, a ustedes cuál les gusta más. Voy a hacer una toma de donde sale toda. Y ustedes me pueden decir cuál les gusta más. Si sí, así. 
con las tres macetitas o con el farol. Bueno, esperen sus comentarios. Decoración del comedor con cosas de Prichos y de Walmart. Comenzamos. Lo primero que tenemos aquí es esta charola. Esta charola la compré en liquidación en Walmart. Esa me costó $75 pesos. Su precio original era de más de $300, pero me esperé y hasta que la compré en $75 pesos. Los siguientes son estos hermosos búhos. Estos los compré también en liquidación y me costaron $20 pesos cada uno. Y estos candelabros los compré en Coppel. Esos ya no recuerdo el precio, pero me costaron más de $300 pesos, pero ya tiene mucho que los tengo. Y esta hermosa vela la compré en oferta también. En 60 pesos, es de las velas que estaban de Walmart. Costaban más de 200, pero a mí ya después me costó 60 pesos. Y ahora vamos a poner estos hermosos candelabros de frichos. Esos, los dos, este y este, los dos de a los lados son como que un color más fuerte porque esos los compré primero. Y ya después encontré el otro. el otro. Es que el día que los compré, primero compré dos y después me arrepentí y fui, compré el otro, pero ya lo compré en otro lado. Y ya el color no es el mismo, pero pues no se ve tanto. Y lo que le estoy poniendo aquí es la plantita, la otra, la otra macetita de, de prichos. Y así es como luce. No sé qué les parece, si está bonita o no, le quito algo o le pongo algo, pero así quedó decorado el comedor. Espero les guste o me digan qué le quito o qué le pongo. Y muchas gracias por ver el video, por suscribirse, por darle like. Mi, mi canal pues ya es nuevo prácticamente y espero pues tener más seguidoras. Muchas gracias. Bueno, chicas, y comenzamos con la colección del Día de las Madres. Este es un recorrido que hice en Walmart de Gran Patio en Pachuca. Y como pueden ver, hay cosas muy bonitas para el Día de las Madres. Hay una gran variedad de bolsas para regalo, portarretratos. Eh, ahí hay bolsas donde viene un paquetito con dos, esas que están ahí. Y la verdad se me hace muy bien por 20 pesos. Esas bolsas grandes. También hay gran variedad de libretitas. Como o oh, ese cuadro que está ahí. Que está muy bonito también. Esas canastas de diferentes colores. Para hacer arreglos, regalos. Esas macetitas que son las clásicas, esas latas para lajero, para galletas, para poner dulces. Eh, de esas hay en dos tonos y están bonitas, son las de siempre, pero están bonitas. Esos vasos la verdad que están muy bien, muy fuertes, muy resistentes, están muy bonitos. Hay personas que les gusta regalarle a las mamás vasos o eso, pues esa sería una buena opción. Hacer un juego con seis o estos bonitos contenedores también, hacerles un... Una cajita con varios para sus especies, para el café. Están esos Mason Yard, también están muy bonitos. Y con esas canastitas podemos hacer un bonito arreglo. Ponerle varias cosas de ahí, un perfume, ponerle papel y un moño. La verdad que sí, están muy bonitos los colores también. Esa gama de colores que utilizaron está muy bonita. Y esos termos, esos termos hay en tres colores. Y también están bonitos. Ahí como pueden ver hay más Mason Jar. Ahí están los tres colores de termos. Hay toda esa gran variedad de tazas. Y aquí está la nueva colección de unicornio. Que es lo que pude grabar. Hay gomas, plumas, 
eh, marcadores, lápices, folders, hay clips, hay una pluma bien bonita, esa pluma con una bolita, algo que tiene arriba. Eh, los colores están muy bonitos, yo creo que a las jovencitas o a las niñas les van a encantar. Hay dos modelos de folders y están muy bonitos. Como pueden ver está esos gises, los sobres, las gomas. La verdad que sí está bonita esta colección. Y aquí hay más cosas para el Día de las Madres. Los espejos con cepillo, los gloss, las cremas para manos. Esos pompones están bien bonitos. Hay en dos colores, el color melón. Y el otro es cafecito, pero están bonitos, bien pachoncitos. Sí me gustaron también. Esos, yo creo que si ahorita voy ya no hay, ya se terminaron. Están esas libretitas para las notas. Hay en dos colores. Están esos letreros que están bien bonitos también. Y esas tarjetitas, creo que esas traen seis tarjetas. Sí, ahí dice trae seis piezas. Esas bolsitas para ponerles ahí también algún regalo para hacer cupcakes, esa bolsa. Y ahí están esos otros para poner tus anillos, tus aretes. Y hay tres tipos de alajeros, tres diseños de alajeros, también están muy bonitos. Y encontré esas hojitas por ahí me traje una. Y aquí está pues la colección que ahorita hay todos los colores pastel, de floreros, portabelas, hay esos otros floreros de diferentes colores, los de abajo que traen como para ponerles algún letrero, están esos difusores, hay color rosita, color gris, color blanco. En, ese, en esa sucursal solo quedaban dos cremeras. Bueno, tres, pero una ya no tenía tapa. Y también están esas tazas que por lo que he visto que a la tercera o cuarta lavada se les quita los stickers. Están esos portabelas que están bien bonitos. Hay en color plata, en color oro, en color rose gold. Están muy elegantes. Esos color oro me gustan mucho. Y aquí están los otros diseños de las tazas que hay. Como que todo es la temática de café. Pero están muy cute como dice mi hija Luna. Y aquí están estas macetitas que la verdad en... Las páginas que he visto de Facebook, la gente tiene mucha creatividad y les han quedado hermosas. Ya sea con plantas naturales o con plantas artificiales, pero la verdad que se ven bien, bien bonitas. Y también están estos letreros para la cocina, que sí se ven bonitos también. Hay de dos modelos. Y están muy bien, están de buen tamaño. Y encontré esos dos cuadritos que también están bonitos para decorar. Y estas hermosas canastas. Bueno chicas, eso es todo por el video del día de hoy. Y como se dice, nos vemos en un próximo video. Bye, gracias.